বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ এই অধ্যায়ে রিটেনের সাধারণত যেসব বড় বড় ম্যাথগুলো আসে প্রায় আমাদের এক দুই পেজ চলে যায় এগুলো যদি আমাদের এম সিকিউতে দিয়ে দেয় তখন আমরা সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারি আজকে আমি তোমাদেরকে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করব মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণের সকল টাইপের এম সিকিউ সলভ করা যায় তাও মাত্র দশ বারো সেকেন্ডের মধ্যে সেটা আমি তোমাদেরকে শেখাবো প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ আর এটা আমরা দেখার জন্য ক্যাসি এফ এক্স হান্ড্রেড এম এস ক্যালকুলেটর ইউজ করবো এবং নাইন ইএস ক্যালকুলেটর ইউজ করব আমরা প্রথমে এই জিনিসটা দেখি এখান থেকে আমরা আজকে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমাদের এটার সাথে সাথে রিটেন আমাদের ম্যাটার ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা সেটা আমরা চেক করে নিতে পারবো সো লেট স্টার্ট আমরা এখানে বিগত লেকচারের টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু কমপ্লিট করে এসেছিলাম আজকে আমরা টাইপ থ্রি দেখবো এটা কিন্তু আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা কিন্তু একটা বোর্ডেই আসা প্রশ্ন এখন তোমাদের কাছে মনে হইতে পারে যে এত বড় প্রশ্নকে এম সিগুতে দিবে কিনা হ্যাঁ দিয়ে আসছে এই জন্যই পড়াচ্ছি আচ্ছা তো আমরা এখান থেকে কোশ্চেনটা দেখি প্রথমে কোশ্চেনটা আমাদেরকে বলছে এমন যে কে এর মান কত হলে ঠিক আছে কে এর মান কত হলে এটা কিন্তু রিটার্নেরও এরকম প্রশ্ন আসে কে এর মান কত হলে আমাদের অনেক বড় একটা ইকুয়েশন দিচ্ছে যেটা কিনা আমরা চোখের পলকে সমাধান করে ফেলতে পারবো কে এর মান কত হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস টু কে মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণের মূল দুইটি মূল কি জিনিস সেটা আমরা টাইপ ওয়ান টাইপ টু তো দেখে আসছি রিটার্নও পড়ে আসছে আশা করি আচ্ছা মূল দুইটি এই সমীকরণের মূল দুইটি পরস্পর উল্টা ও বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হবে অনেক জোস কোশ্চেন এটা এমসি কিউতে আসে প্রশ্ন একটা বোর্ডে আচ্ছা প্রথমে আমাদের যে অপশানটা দেওয়া আছে আমরা অপশানটা দেখি প্রথমে ধরো আমাদের অপশান দেওয়া আছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার থ্রি পরের অপশানটা আমাদের দেওয়া আছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার ফাইভ এরপর আমাদের এর পরের অপশানটা দেওয়া ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু ঘর নম্বর অপশানটা দেওয়া আমাদের সেভেন ডিভাইডেড বাই টু সবগুলো অপশানের একই রকম চেহারা এবং আমরা যাতে ভুল করে দাগাই দিই এই জন্য আমাদের ভুল করতে পারি এমনগুলো হচ্ছে আমাদের আগে দিয়ে দিছে এটা সমস্যা না তাহলে প্রশ্নটা বুঝো এরপর এই টাইপসের যতগুলো কোশ্চেন আসো কে এর মান কত হলে কে এর মান কত হলে এগুলো নিজেরা সলভ করতে পারবা এখানে দেখো আমাদের যে সমীকরণটা দিচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস টু কে মাইনাস সিক্স এটাকে যদি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস ইকুয়াল টু জিরো ওই সমীকরণের সাথে কম্পেয়ার করি এর মান আমরা পাবো ওয়ান বি এর মান আমরা পাচ্ছি কত কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি এর মান আমরা পাচ্ছি টু কে মাইনাস সিক্স ঠিক আছে এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর ইকুয়াল টু জিরো এটার সাথে তো আমরা কম্পেয়ার করলাম এই সমীকরণের মূল দুইটা এটা তো দীঘাত সমীকরণ মূল তো দুইটা আসবেই এটা অসুবিধা না পরস্পর উল্টা মানে একটা মূল অপরটার উল্টা এবং বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হবে মানে একটা প্লাস হইলে একটা মাইনাস একটা মাইনাস হইলে একটা প্লাস কে এর মানটা কত হলে এখন একটা মজার ব্যাপার দেখো তোমার কিন্তু এখানে আনসার দিয়ে দিছে কে এর মান তোমার রিটার্নের মতো করে এখানে হিসাব করতে হচ্ছে না তোমার কে এর মান এটা হবে নয়তো এটা হবে অথবা এটা হবে অথবা এটা হবে চারটার একটা তো হবে শিওর আমরা কি করব ইকুয়েশনটা যখন সলভ করব এখান থেকে কে এর মানটা নিয়ে নিয়ে বসাবো দেখবো যে হচ্ছে কি না তো চলো আমরা দেখি কিভাবে দেখি প্রথমে আমরা হান্ড্রেড এম এস এর দেখি প্রথমে আমরা এখানে মোট বাটনে চলে যাব মোট বাটন প্রেস করলে আমরা এখানে দেখতেছি যে ইকুয়েশন মোড চলে আসছে আমাদেরকে বলতেছে যে ইকুয়েশন মোডে যাওয়ার জন্য ওয়ান প্রেস করো করলাম প্রথমে আমাদের এখান থেকে আননোন নাকি ডিগ্রি এটা আগেও বলে আসছি আননোন দিব না কারণ আননোন হচ্ছে তোমার ওই যে এক্স ওয়াই বা এক্স ওয়াই জেড ওই টাইপস থাকলে এটা আমাদের ডিগ্রি দিব ডিগ্রি টু না থ্রি যেহেতু আমাদের এখানে পাওয়ারের সর্বোচ্চ টু আছে সো আমরা ডিগ্রি টু দিব আমাদেরকে এখন এর মান দিতে হচ্ছে এর মান তো ওয়ান হবে তারপরে এখান থেকে এটা আমাদের দিতে হচ্ছে কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর আমি তোমাদেরকে প্রথমে বলে দিই এটা ধরো আনসার আসবে ফাইভ বাই টু টেস্ট করে দেখবে বাকিগুলো দিয়ে সো আমরা এখানে ফাইভ বাই টু কের মান ডিরেক্ট ফাইভ বাই টু বসাবো ফাইভ বাই টু স্কোয়ার মাইনাস ফোর এটা টেস্ট করতে বেশিক্ষণ লাগবে না জাস্ট এ বি সি এর ভ্যালু চেঞ্জ করবো এটাই তারপরে সি এর ভ্যালু হচ্ছে টু কে মাইনাস সিক্স টু কে কে মানে কত ওই যে ফাইভ বাই টু কের মান তো এই চারটার একটা হবেই ফাইভ বাই টু তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমরা দিলাম টু ইন্টু ফাইভ বাই টু মাইনাস সিক্স তার মানে আমরা এটা দিয়ে দিলাম সি এর মানটা ইকুয়াল যখন দিচ্ছি আমাদের ভ্যালুগুলো কী কী আসতেছে দেখো একটা ভ্যালু আসছে আমাদের আমরা এখান থেকে দেখি এক্স ওয়ানের যে ভ্যালুটা একটা আসছে জিরো তাহলে আমরা একটা ভ্যালু পাচ্ছি কত প্রথম যে ভ্যালুটা সেটা আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট এরপর আমরা ইকুয়াল যদি দিই এর পরের ভ্যালুটা আমরা পেয়ে যাব যেটা কত মাইনাস টু পয়েন্ট সিক্স থ্রি মাইনাস টু পয়েন্ট সিক্স থ্রি এটা তুমি বাকিটা টেস্ট করতে খুব বেশি সময় লাগবে না অনেক ইজিলি করে ফেলতে পারবো একটা প্রথমে হচ্ছে র্
এটা নিচে কিছু নাই মানে কত আছে 1 আছে তার মানে এটাকে উল্টানোর জন্য কি করতে হবে 1 ডিভাইডেড বাই 0.38 দিতে হবে আমরা যদি 1 ডিভাইডেড বাই 0.38 দেই তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে খুব সুন্দর করে 2.63 দেখাচ্ছে তার মানে একটা অপরটার উল্টা দেখো 1 ডিভাইডেড বাই 0.38 করলে दैट मींस আমাদের কি চলে আসছে এখান থেকে 2.63 চলে আসছে ঠিক আছে এই জিনিসটা নিয়ে আশা করি প্রবলেম হবে না এরপরে দেখো আমাদের আরেকটা ছিল 2.63 তো এই যে 2.63 ছিল এই 2.63 কে আমরা যদি লিখি 1 ডিভাইডেড বাই 2.63 দেন কিন্তু আমাদের এখান থেকে 0.38 চলে আসছে মানে আমরা 1 ডিভাইডেড বাই 2.63 করলে আমাদের এখান থেকে চলে আসবে আর এটা তো পরস্পর বিপর চিহ্ন বিশিষ্ট এটার সাথে কিছু নাই মানে প্লাস আছে এটার সাথে তো মাইনাস চলে আসছে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আশা করি প্রবলেম হবে না এখানে চিহ্নটা চলে বসায় নিতে পারো চিহ্নটাও এখানে দিতে পারো এটা অসুবিধা না তার মানে আমরা এখানে কে এর মান এই 5/2 এর জন্য পেয়ে গেলাম যে এইটা এটার যে মূলগুলো আসবে পরস্পর একটা অপরটার উল্টা হবে এবং বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হবে ঠিক আছে এটা আমি সংক্ষেপে এখানে চিহ্নটা বসায় নেই কারণ আমি ভ্যালুগুলো দিয়ে টেস্ট করে নিয়েছি কারণ চিহ্ন তো একটা অপরটার বিপরীত আসবে এটা তো অসম্ভব কিছু না ওকে তাহলে আমরা পাচ্ছি কে এর মান যদি 5/2 হয় তাহলে x2 k স্কয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস টু কে মাইনাস সিক্স ইকাল টু জিরো এই সমীকরণের মূল দুইটা পরস্পর উল্টা এবং বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হবে এখন আমরা এটাকে ইএস ক্যালকুলেটর দিয়ে দেখি কিভাবে সলভ করা যায় আমরা ইএস ক্যালকুলেটরে প্রথমে আমরা মোট বাটনে চলে যাব মোট বাটনে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে মোট বাটন প্রেস করার পরে ইকুয়েশনে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে ফাইভ দিতে হচ্ছে এটাকে আমরা এই যে তিন নিয়ে যেটা আছে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটার ফর্মেটের সাথে ম্যাচ করবে সো আমরা এটাতে নিয়ে যাব আমাদের এখন প্রথম কাজ হচ্ছে এর মানটা দেওয়া এর মান আমরা ওয়ান দিয়ে ইকুয়াল দিব তারপর বি এর মানটা কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর এটা দিয়ে আমরা ইকুয়াল দেবো কে এর মান ফাইভ বাই টু ঠিক আছে অপশান থেকে বসাব তো আমরা এটা যদি এখানে বসাই ফাইভ বাই টু ঠিক আছে তো আমরা এটা এখানে লিখে দিই ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু ফাইভ বাই টু স্কোয়ার ঠিক আছে তারপর মাইনাস ফোর জাস্ট আমরা সহগুলো ইনপুট দিচ্ছি কারণ আমরা ইকুয়েশন সলভ করার সময় সাধারণত সহগুলাই দিই তারপর ইকুয়াল দিয়ে এরপর হচ্ছে এখান থেকে তোমার টু কে মাইনাস সিক্স কে এর মান কত ফাইভ বাই টু তাহলে আমরা এখান থেকে দিই টু কে মাইনাস সিক্স টু ইন্টু ফাইভ বাই টু মাইনাস সিক্স ইকুয়াল যখন দিব আমরা তাহলে আমাদের এখান থেকে দেখাচ্ছি কত একটা জিরো পয়েন্ট থ্রি এট আর একটা হচ্ছে আমাদের কত আসবে মাইনাস টু পয়েন্ট সিক্স থ্রি সো জিরো পয়েন্ট থ্রি এট আর মাইনাস টু পয়েন্ট সিক্স থ্রি আসে যেটা কিনা একটা অপরটার উল্টা এবং পরস্পর বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট সো আশা করি এই জিনিসটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের তোমাদের ভাষ্য মধ্যে সবচেয়ে টাফেস্ট ম্যাথ যেটা কিনা খুব দ্রুততম সময় সলভ করা যায় এটা আমরা রিটার্নের মতো করে যদি সমাধান করতাম আমাদের অনেক বেশি পেজ লাগতো অনেক বেশি সময় লাগতো আমরা পরবর্তীতে যখন অ্যাডমিশন বেসড সিরিজগুলো দেখব অ্যাডমিশন বেসড সিরিজের মধ্যে তখন এই এম সিকিউগুলো কীভাবে আমরা শর্টকাট দিয়েও দশ পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে সলভ করে ফেলতে পারি সেই জিনিসটা আমরা দেখব তো দেখাবো ইনশাল্লাহ আমাদের পরবর্তী লেকচারে সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ